పది సంవత్సరాల క్రితం నాటి జంతు కళేబరాలు దొరికాయని రెండు వేల సంవత్సరాలు నాటి మమ్మీ శవం బయటపడిందని వింటూనే ఉంటాం మరి నిపుణులకి అవి ఎలా దొరుకుతాయో ఎలా కనుక్కుంటారో చూద్దాం పూర్వం నాటి శిథిలాలను వెలికి తీసే పద్ధతిని కార్బన్ డేటింగ్ అంటారు కామన్ గా ఒక కార్బన్ అణువులో ఆరు ప్రోటాన్లు ఆరు న్యూటన్లు ఉంటాయి అందుకే దీనిని కార్బన్ ట్వెల్వ్ అంటారు రెండు సమానంగా ఉన్నందున ఇవి నిశ్చలంగా స్థిరంగా ఉంటుంది అయితే వాతావరణంలోని నైట్రోజన్ అణువులను కాస్మిక్ అణువులు తాకినప్పుడు ఆరు ప్రోటాన్లు ఎనిమిది న్యూటాన్లుగా మారి కార్బన్ అణువుగా మారిపోతుంది దీన్ని కార్బన్ ఫోర్టీన్ అంటారు దీనిలోని ప్రోటాన్లు న్యూటాన్లు సరిగ్గా లేనందున స్థిరంగా ఉండదు మనిషి జంతువు చెట్టు చేమ ఇలా జీవం ఉన్న ప్రతి దాంట్లో కార్బన్ అణువులు ఉంటాయి చెట్లు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ తీసుకోవటం వలన వాతావరణంలోని కార్బన్ మొక్కల్లోకి వెళ్తుంది జంతువులు మనుషులు మొక్కల నుంచి లభించే ఆహారంగా తీసుకోవటం వలన ఆ కార్బన్ మన శరీరంలోకి చేరుతాయి అందువలన ప్రతి ఒక్కరిలోనూ కార్బన్ ట్వెల్వ్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అణువులు ఉంటాయి మనిషి చనిపోయిన తర్వాత శరీరంలో ఉండే కార్బన్ ఫోర్టీన్ ఐదు వేల ఏడు వందల ముప్పై సంవత్సరాల తర్వాత సగానికి క్షీణించిపోతాయి దీన్ని హల్ప్ అని అంటారు ఈ లెక్కన బయటపడిన శిథిలాల ఎముకల మాంసం నుంచి ఎన్ని కార్బన్ ట్వెల్వ్ కార్బన్ ఫోర్టీన్ అణువులు ఉన్నాయని తెలుసుకుని పరిశీలించి సుమారు ఆ జీవి జీవించిన సంవత్సరం ఈ విధంగా పరిశోధకులు లెక్కగడతారు